немецкая овчарка с занарным окрасом внешне похожа на волка. Это впечатление еще больше усиливают стоячие уши и удлиненная морда, а также строение тела, отдаленно напоминающее волчье. Занарный является изначальным окрасом всех первых пород собак и большинства диких псов. Благодаря чередованию темных и светлых участков волоса он обеспечивает в диких условиях необходимую маскировку и помогает животному охотиться. Этот окрас был изначально присущ и многим пастущим породам, в том числе и немецким овчаркам. Даже теперь, когда более предпочтительным считаются яркие окрасы, многие заводчики рабочих собак продолжают разводить собак именно занарных окрасов, полагая, что именно такие псы в полной мере отражают лучшее качество породы. Преобладание серого цвета и пробивающийся из-под темных участков шерсти светлый подшерсток – это и есть отличительная черта немецкой овчарки занарного окраса. Занарный окрас может быть различных оттенков с преобладанием серого или рыжеватого, а также интенсивности – от очень темного, почти черного до светлого, пепельно-кремового. Занарный – это, по сути, комбинация черных, серых, а зачастую еще и рыжеватых участков в окрасе животного. Занарную расцветку ни в коем случае нельзя считать браком, разве что за исключением тех моментов, когда светло-серые оттенки уж слишком не выражены. В любом случае, вне зависимости от того, насколько сильно затенен окрас у такой собаки и какие цвета в ней преобладают – теплый, рыжеватый или холодно-серо-пепельный – в первую очередь немецкая овчарка с занарным окрасом – это первоклассная рабочая собака. Ведь не случайно большинство таких собак происходят из рабочих линий. Занарным немцам присущи такие черты, как крепкая нервная система, уравновешенный темперамент, прирожденный охранный инстинкт, настороженность, смелость, активность и решительность. Это преданные и послушные собаки, доброжелательные по отношению к хозяину и членам его семьи, но при этом недоверчивые к посторонним. Немецкая овчарка занарного окраса не проявляет беспричинной агрессии к чужим людям или к животным. Она очень сильно ориентирована на человека и, как правило, четко следует всем командам владельца. Занарная овчарка должна понимать, когда агрессия уместна, и проявлять ее только в тех ситуациях, когда необходимо защищать хозяев или их имущество. Среди всех многочисленных достоинств этой породы особенно выделяются следующие плюсы. Высокие интеллектуальные способности, неприхотливость к условиям содержания, непревзойденные сторожевые и охранные качества, физически выносливые и крепкие. Занарные окрасы делятся на две основные группы – занарно-серые и занарно-рыжие. В первом случае у собаки имеются только волоски с серым и черным пигментами, а во втором еще и присутствует и пигмент рыжеватых оттенков. До трехлетнего возраста собаки занарный окрас может поменять свою насыщенность и интенсивность. Занарные немцы живут в среднем от 10 до 14 лет. Это достаточно здоровые собаки, но тем не менее у них может быть склонность к некоторым заболеваниям, таким как, например, дисплазия тазобедренных суставов. Немецкая овчарка занарного окраса – умная и послушная служебная собака. Из-за того, что заводчики, работающие с выставочными линиями, предпочитают разводить чепрачных собак, в настоящее время такой окрас в этой породе можно встретить нечасто. Именно из-за того, что псы с шерстью такой расцветки встречаются в основном в рабочих линиях, считается, что занарные очарки более работоспособны и сообразительны, хоть и менее экстерьерные. В любом случае, такие собаки ни в чем не уступают своим чепрачным сородичам. А то, что их разводили несколько десятилетий, в основном для работы, закрепили за собаками этого окраса непревзойденные служебные и спортивные качества.